Gracias, el Toro Huawei allá en Estados Unidos, desde el Yankee Stadium. Gracias, Toro. Eh, placer de verlo por aquí, el Toro, eh, gran, gran amigo y compañero nuestro. Vamos a compartir con otro amigo nuestro, un gran cantante, que tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Buenas Noches. Y para nosotros también es de mucha alegría que cada vez que lo invitamos, acepta de inmediato eh, la invitación y siempre tiene un sí para estar compartiendo con nosotros y con los amigos televidentes de Buenas Noches. ¿Vos de quién se trata? Es, como bien dices, ya parte de la casa, parte de la familia de Buena Noche y un artista reconocido tanto a nivel local como internacional. Sí. En Buena Noche, en esta mitad de la semana, recibimos con muchísimo cariño a Alex Castro. Alex, ¿cómo está? Buena noche, buena noche, hermano. Súper contento de que ustedes, a través de esta plataforma, toque de queda nacional e internacional, la oportunidad de compartir con toda la gente que esté en sintonía. Alex, ¿qué nos tiene para todo el público de Buenas Noches con relación a esas canciones que tú interpretas bellísimas? Bueno, bueno. Vamos a interpretar eh, una canción que en lo particular es una de mis preferidas de nuestro de hoy. Me falta todo eh, para que la gente se lo disfrute en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles, eh, pero que a la vez deben servir para reflexionar y fortalecer cada debilidad. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar esa linda canción interpretada por Alex Castro. Mucho cariño para todos ustedes. una vez que corre por mis venas que me crece de pronto me apodera de mí desde que tú te has ido feliz jamás yo he sido y la risa y el gozo es imposible para mí regresa amor esta vida ya no es vida sin ti Sí, y yo soy una historia que termina en el dolor no ha sido en mí el capítulo más bello que viví y no estoy dispuesto a perderte prefiero a ti me falta todo todo sin ti, porque no existe un modo para olvidarme de ti. Es que tú eres mi todo, todo para mí. Yo me vuelvo loco, me loco por ti. Porque me falta todo. Ay, todo sin ti, porque no existe un modo para olvidarme de ti. Es que tú eres mi todo, todo para mí. Yo me vuelvo loco, poco loco por ti. Quédate en casa. Alex Castro compartiendo con nosotros aquí sí, en Buena Noche. Alex. Dime, hermano. Alex, eh, en estos tiempos ya de que estamos en casa. ¿Cómo lo ha estado pasando allá en casita? Mira, yo pienso que eh, independientemente de todo lo, lo negativo que ha acontecido, eh, debemos reflexionar, aprovechar este tiempo sí. difícil, reitero, para reflexionar y fortalecer lo que es la parte de la fe. Muchas veces, eh, agobiados por el día a día, Descuidamos mucho de esa parte, la fe, la familia, por cultivar eso. 
y, y, y precisamente lo que estoy haciendo, tratando de fortalecer lo que es la familia, compartir eh, la niña, la vieja, eh, en fin, eh, trato de hablar con amigos a diario, gente que, incluso compañeros de escuela, trato de buscarlos, sí. hace años que no sabía de ellos, y de los llamo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? ¿Todo bien? O sea, hay que fortalecer. Y, y esa parte creo que es la más fundamental, la fe. El miedo va a depender mucho de, de tu grado o no de fe. Alex, de la agrupación de Banda Libre, recordamos eh, este proyecto maravilloso, pero sabemos que eh, ahora pertenece a la agrupación de Querube Ortiz de Querubanda. Eso es así, con el proceso positivo, eh, ya dos meses aproximadamente, ingresamos ¿Sí? a, a esta maravillosa agrupación Querube, Querube Ortiz con Querubanda, que... Eh, y nada, estamos viviendo una, una etapa lindísima, eh, mucho compañerismo, una energía, una vibra positiva, 100%, y estamos esperanzados y con la certeza de que eh, mañana eh, vamos a volver y vamos a volver como mejores seres humanos, cada uno de nosotros. Alex, ¿tú entiendes de que el gobierno debiera tomar algún plan para ustedes, para los artistas, para los músicos? que también lo, lo entre de lo que es un plan como fase? Bueno, eh, con fase eh, me parece que sería un poquito cuesta arriba, ya que algunas agrupaciones que no están constituidas eh, formalmente, por decirlo de alguna forma, pero sí de que hay que tomarlo en cuenta, 100% estoy de acuerdo. Eh, de, de una u otra manera, así como los peluqueros, la, la, la gente de los salones de belleza, todo el que es eh, trabajador informal, eh, hay que buscar la fórmula efectiva y que llegue, y que eso llegue donde debe llegar. Porque hay, hay músicos... Pri... De esa gente que necesita. Hay músicos que, eh, bueno, en, en orquesta se ven más frecuentes, que por ejemplo un trompetista toque con una orquesta hoy y mañana toque con otra orquesta. Lamentablemente esos, esos músicos no están eh, dentro de lo que es un, una empresa ya constituida, una nómina, si podríamos decir así, y por eso queda fuera del plan fase. Exactamente. ¿Pasa eso en la música típica, bueno, en, en algunos de los músicos típicos? Exactamente, es, es lo que digo. Bueno... Eh... Eso yo diría que ocurre, pero hasta cierto nivel, porque ya cuando, cuando una agrupación tiene, por decir, un ranking X, pues ya por el, por el mismo flujo de trabajo te impide tú poder trabajar con otras agrupaciones. Pero tal como tú dices, eh, en, otras, en otros géneros y en otras latitudes del mundo, es algo totalmente normal, o sea, un músico excelente, de primer orden, fácilmente es contador en una empresa, o es, eh, qué sé yo, encargado de nómina, o un trabajo normal. Aquí sí. eso se ve como algo, como que es extraterrestre, por un asunto culto, pero eh, sí se da en otras, en, otra, en otras esferas. Es algo preocupante eso de, de algunos músicos y, que lamentablemente... Y, y, pues, bueno, y la, la informalidad y como decía mi abuela, la mayoría lamentablemente no guardamos pan para mayo. Entonces, es así. Ale, cántanos. Eh, ca, en ca, el día a día, lamentablemente, mucho, y, y es lamentable. Es así. Cántanos sí, otra no, canción de, esa, de esas que tú sabes realizar. ¿Qué no vas a cantar? Yo Watson, ¿te parece? Sí. Esto es de Watson, no se vale. Oye, es que a mí me gusta, yo um, admiro grandemente, grandes artistas internacionalmente hablando, pero me gusta consumir lo, lo propio, lo nuestro, así que de guaso no se vale, dice así. Con cariño para todos. Gracias. Who 
hoy, hoy que llueve, siento que pierdo, que tú me ganas, hoy que está gris, siento débil tus recuerdos, me atacan muy fuertemente, y no les puedo ganar. Esa apuesta que hicimos que ya no te extrañaría. No vale cuando esté lloviendo. No vale cuando esté nevando. No vale cuando el día esté gris. No vale, oh mi amor, oh vale, cuando esté lloviendo, no vale, cuando esté nevando, no vale, cuando el día esté gris, no se vale. No, no las trampas, no mandes lluvias, ni días nublados. Oh, sí. ¿Por qué a veces que te extraño y así te logras ganar? Esa apuesta que hicimos que ya no te extrañaría. No vale, cuando esté lloviendo, no vale, cuando esté nevando, no vale, cuando el día esté gris, no vale, no mi amor, no vale. Cuando esté lloviendo, no vale. Cuando esté nevando, no vale. Cuando el día esté gris, no se vale. Excelente, Ale Castro. Álvaro. Álvaro, Alex, ah, Álvaro, Alex, eh, por último, te veo muy bien recortadito y hay muchos artistas que no encuentran un salón ni un peluquero. ¿Cómo tú tratas ingeniando con eso? Te doy una primicia. Ese fue, ese, ese fue mi primer oficio. Madre y yo, o madre y yo, todo. Sí, bueno, pues atención los, 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 los amigos Mira. músicos, eh, cualquier cosa, Alex, eh, está ahí un colega. Si vienen uno con cita, no hay problema, no hay problema. <risa> Alex, gracias por compartir con nosotros aquí vale, en Buenas sí. Noches, muy amable y excelente como siempre, eh, compartiendo aquí en Buenas Noches, mil gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar a tanta gente, dando un toque de frescura en estos tiempos. Que Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, Alex. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero en unos minutos continuamos porque todavía tenemos más invitados aquí en el toque de queda de las noches. Buenas noches.